盘点心版本的冷知识。在新版本，要是想吃好牛肉的话，只需要搭一个晒肉架，然后把新鲜的好牛肉放到上面晒就行了，不一会儿就晒干了，然后我们就能享用美味的好牛肉干了。游戏中经常会遇到野人，这时候千万不要慌，我们只需要吹响战斗号角，这样就可以召唤附近的勇者过来帮忙，帮我们一起把这些坏人们打得落花流水。迷你世界新出了御寒的装备，只需要准备以下材料就可以制作了。你们看，这就是穿上保暖衣的效果，头上还有两个大牛角，是不是看着都感觉要热得出汗了？实在太暖和了。既然出了御寒装备，那当然也少不了防热的神器啦。这大夏天的，谁不想像秋天一样凉快？我们只需要同时吃下水果冰沙和冰雪奶冻，就能起到防热的效果。这样我们在烈焰星就可以随便行动，像熔岩巨兽一样，一点也不怕热了。盘点游戏中的冷知识：第一个，每次在海边的村庄总能看到一个特别高的建筑，这个建筑的内部有一个海神像。但是你不知道的是，海神像其实拥有魔力。现在我们往底下挖，发现地下什么也没有。但是等我们拿出珍珠，把这个海神像给激活。这个神像底下就会出现一个小屋，小屋里面就有海神送给你们的礼物，是不是第一次知道？第二个，我们都知道海滩边上当然少不了椰子树啦，椰子树上长着美味的椰子，可是椰子这么高该怎么摘呢？总不能每次都用方块叠高上去打下来吧？可是用弓箭射击也不管用呀，那怎么办呢？其实特别简单，拿出斧头。对着椰子树使用技能就行了。你们看，椰子就自己掉下来了。第三个，小伙伴们，你们看，这里有礁石。现在礁石的颜色是浅色的，但是遇到水以后，礁石的颜色就变了，就像是真的被水给打湿了一样。小伙伴们，我们都知道椅子还有沙发，都可以坐在上面休息，但是一般都只能坐一个人。那么问题来了，一个椅子究竟能坐多少个人呢？哎，一个。B 三个 ，C 无数个，小伙伴们，你们能答出来吗？正确答案是 C 无数个。你看，只要一个人先坐在椅子上，然后再退出游戏，然后第二个人坐在椅子上也退出游戏，然后第三个人坐在椅子上，最后一步让第一个和第二个人进入游戏，这样三个人都坐在了椅子上，所以椅子可以坐无数个人。小伙伴们，上次我们做了炸药桶实验，结果证明炸药桶可以在水里爆炸，而且威力还是一样的大。那么问题来了，老版本的炸药桶在水里是不是也能爆炸呢 ？A 不不能爆炸 ，B 能爆炸 ，C 能爆炸，但是没有威力。三秒的思考时间，最后答案是 C 能爆炸，但是没有威力。小伙伴们，你们答对了几道题呢？实在太令我意外了！盘点迷你世界不为人知的冷知识。小伙伴们，我们玩了这么久的迷你世界，迷你世界一直都在不停的更新，商城也出了很多很多好看的皮肤。那小伙伴们，你们知道商城里一共有多少个皮肤吗？我猜肯定有百分之九十的小伙伴都不知道。A 一百二十个 ，B 一百五十个 ，C 一百三十七个。三秒的考虑时间哦。正确答案是 C， 一百三十七个。小伙伴们，你们答对了吗？二，喷射塞子的最大距离。会玩迷你世界的小伙伴们都知道，喷射塞子可以把远处的东西给抓过来。但是小伙伴们，你们知道它最多能抓到多远的物体呢 ？A 二十七格 ，B 三十四格 ，C 三十格。老规矩，倒数三个数。正确答案是 B 三十四格。你看，我现在站在三十四格外能抓到，但是退后一步，站在三十五格的话就抓不到了。三，火箭爆炸会不会扣血？小伙伴们，要是在启动火箭的时候，不幸遇到头顶上有障碍物，那么火箭就会爆炸，所以就产生了一个问题：我们会不会被火箭给炸死 ？A 会被炸死 ，B 不会被炸死。这次直接用实验来得出结论，放上一架火箭。
，然后转换为生存模式，再然后起飞了。我们可以看到火箭爆炸，我们是不会扣血的，但是掉落会扣血，所以要是在高空中爆炸的话，还是会有摔死的可能。盘点老版本的冷知识，第一个。众所周知，在新版迷你世界中，要是想让植物快速生长，那只能给它们使用奥利给。可是，在老版本，我翻来覆去也没有找到奥利给这个道具。那么问题来了，在老版本中使用什么道具能让植物快速生长 ？A. 植株腿 B. 牛奶瓶 C. 白色骨粉 D. 岩浆。三秒后公布答案。正确答案是 C， 白色骨粉。有多少小伙伴答对了呢？第二个，小伙伴们，你们看，不管是创造模式还是生存模式，新版本的工具箱都能打开使用。那么问题来了，老版本同样有工具箱，那它在创造模式下能够打开使用吗 ？A 能 ，B 不能。三秒后公布答案。正确答案是 B 不能。在老版本中，创造模式下是无法打开工具箱的。第三个，在新版本中，要是觉得熔炉火不够旺，烧得不够快，可以在熔炉旁边放一个黑龙雕像，让火变得更旺。那么问题来了，在老版本中没有黑龙雕像，那有什么办法能让老版本的熔炉变旺呢？盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道，在新版本想去其他世界，必须要用到传送舱。但是在老版本，想去地狱必须要做传送门，但是老版本传送门必须要激活才能使用。那么问题来了，下面四个道具哪一个才能激活传送门呢？三秒后公布答案。正确答案是 B， 点火石。要是没有点火石，传送门是无法开启的。第二个，小伙伴们，你们看，这是老版本的蜘蛛，跟我们现在的蜘蛛不太一样。它长着两只眼睛，那么问题来了，下面四个名字哪一个是它的名字呢？三秒后公布答案。正确答案是 A， 大眼猪。有多少小伙伴猜对了呢？第三个，在老版本中有两种西瓜，分别是普通西瓜和黄金西瓜。那么问题来了，它们有什么区别呢？赶紧开动脑筋想一想。它们的区别就是，普通西瓜能恢复一格饥饿度，而黄金西瓜能恢复两格饥饿度。盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道游戏中的弹簧特别的好玩，不光可以把方块或者道具给推出去，我们还可以用它来当蹦蹦床。但是你们知道吗？其实弹簧还能破坏无坚不摧的基岩方块，我们只需要在弹簧的前面放上开关和基岩。最后启动弹簧就行了。你们看，基岩直接就被摧毁了，太厉害了吧！第二个，小伙伴们，我们都知道，岩浆和水碰在一起就会变成礁石。但是迷你世界还有另一种水和岩浆，那就是静态水和静态岩浆。那么问题来了，它们两个碰在一起会发生什么呢 ？A. 不会融合 ；B. 变成礁石 ；C. 直接消失。三秒后公布答案。正确答案是 A 不会融合，它们两个一接触，静态水就变回动态水，但是还是没有合体，实在太令我意外了。你不知道的有病知识：一、睡前多喝牛奶。有研究表明，在睡觉之前喝一杯牛奶，会比那些不喝牛奶的啊多花几块钱。<笑>二、多买一些没用的东西。研究表明，你要是多买一些没用的东西在家里摆着，最好把家里全部摆满，那这样你就不是最没用的啦。<笑>一个字，绝。三，睁眼和闭眼的区别。有研究表明。睁眼的时候眼前会亮，当你闭眼的时候眼前就会黑，所以你是一个冰箱。<笑>四，早点起床。研究表明，早点起床的话，你就可以干很多很多的事，比如回去再睡一觉。<笑><笑>